，怎么穿反了？吃，我就不信你今天不给我低头。你就是韩志，是齐先生。是啊，哎呦，这怎么还来呀？你弄不清，你这坐哪去？大姐，大姐，大姐，就是今天过生日，儿子又回来了，恭喜名门啊！啊，是不是？恭喜恭喜恭喜！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，
，认个输又怎么样？不要再跟他们争了，大不了哈，以后我们不跟他们家来往了。欠的债呢，爸爸妈妈跟你一起还，别自己一个人扛着。英泰让我失望了。我原以为这么多年过去了，你多少都会改变点儿，可是没想到，你还是那么的冷血无情，和二十年前一样，自私，没有同情心。英强，您干了些什么？是阿杰对不起弟媳妇儿，是我们齐家对不起他，他什么都不要了，你还要把他扫地出门，你心怎么那么狠呢？马上把房子给人家，赔礼道歉，阿杰的债我来还。还有。我们家那些所谓的亲戚，我不想再见第二次。当年爸爸病重，我和阿杰上门借钱，没有一个亲戚看门的。爸爸死了，除了我和阿杰，就没有抬棺材的。那会儿他们去哪儿了？这会儿来干什么？耿老师真是太客气了，这么风尚。上次你请我吃饭，这次算回礼。那多不好意思啊！嗯，好吃。这家的牛排最有名了，耿老师不尝尝？没胃口。是看着我没胃口吗？你要偏这么想。我也没办法，可我每次看着耿老师就特别有胃口。这家的酒不错，来，为了我们的缘分，干一杯。什么意思啊？就投降了？肉不是这么切的。牛排是这么吃的，先要从牛排的三分之一处把肉切开，让里边的汤汁充分的释放出来。时间有点短，然后再小口的吃。嘿，美男计啊！饭吃差不多了，咱们谈正事吧。谈什么？谈人生还是谈理想啊？白凯儿，玩火者必自焚这个道理，我想我不说你应该明白。今天请你吃这顿饭，就是想告诉你，别得寸进尺。哦，原来耿老师是教我怎么做人啊？教你怎么做人这样的事情我没兴趣，我只是不希望夜莎在死后。还被人诋毁，那样会显着我很没有本事，连亡妻的名誉都保护不了。同样的道理，如果这件事被捅出去，除了向全世界证明你嫁给个人渣之外，我想不出你能捞到任何的好处。换句话说，我们俩现在同在一条船上，你让我不好过，你自己也好过不到哪儿去。这么简单的道理，你不会不清楚吧？既然同在一条船上。
，那我们俩的感受也应该是一样的。你不会这么快就忘了上次我们在酒店门口被围攻的事儿吧？你要是揭了我的底，你也会被曝光。我不相信你会愚蠢到做这样损人不利己的事情。葛莫池，你如果真的想说服我，不应该有点诚意吗？我还不够有诚意吗？我要的诚意不过是句道歉，说句对不起会死吗？我不是不可以跟你道歉，但不能是这样被你要挟着跟你道歉。如果我这样跟你道歉，你觉得有诚意吗？我耿莫池是随便可以被人要挟的吗？好吧，如果你认为现在跟我道歉是我要挟你，你不肯低下你高贵的头。那我只能等你真心诚意的来跟我道歉，你不会耍赖吧？耍赖不是你们女人的长项吗？刚老师真是了解女人，只是我不明白，你请我这顿饭究竟是几个意思呢？你不想让我跟那些记者接触，又不肯放低姿态跟我好好沟通这件事儿，反倒是来听你说教的。你就那么想看到我跟你低头？对不起，我没有达到你的预期。那我也没有办法给你任何承诺。没关系，船翻了，大家都上不了岸，大不了鱼死网破。这么严重啊？不信就试试看了。齐先生，嗯，您留步吧。下次再见。好的，再见。不管怎么说。还是要谢谢你的晚餐，不用谢。希望我今天说的话，你都能听进去公司说了，已经租给其他公司了，可能过几天就要搬进来。告诉他们，这以后归我了。以前我弟弟在外面欠的债，以后也都由我来归还。好，我马上去办。啊，还有些东西可能要交给你，是齐总的遗物。之前嫂子拿回去了。可是后来，又还给我，我觉着交给您最合适。嫂子，就是白小姐。事情来呢，我还想问你呢，怎么会有记者啊？我没安排啊。你意思是我安排的喽？没有没有，肯定不是你安排。你最讨厌别人拍你的吗？就是嘛。很简单，那些记者是碰巧遇到的，但这照片儿，我是故意让他们拍的。啊？嗯。为什么呀？为什么我耿墨池会被一个女人吃定吗？照片都登出来了，照片登出来也不是我一个人，是两个人的照片，对不对？我掉沟里得拉个垫背的呀。这明显是个两败俱伤的事儿，你跟他，你犯得着吗？我是犯不着，是他主动招惹我的。小心，你不能这样，你，哎，垫背你！哎哎哎，白小姐，误会误会，误会什么？分明故意的。不是，莫尘，你们都出去。干嘛生那么大气？又没拍到你的脸，我帮你遮着呢。卑鄙
我本来就是个卑鄙的人，是你之前对我期望太高了。你早就知道有记者在拍，所以故意接近我让人拍的是吧？更正一下，事先我并不知道有记者在，是看到他们之后才想到让他们拍的。什么？知道为什么这么做吗？就是想让你尝尝被拍的滋味。三个月以前，你感受过一次，我遮住了你的脸。这次我又遮住了你的脸，但不知道下次你是不是还有这么好的运气。这种滋味不是每个人都有机会感受，一旦你被媒体关注，你所有的生活都会曝光在镜头前，就像被人扒光了示众一样，没有任何隐私可言。那些镜头无处不在，每时每刻，出门逛街，见朋友。哪怕是在公共场合挖鼻屎这样的动作，都会被他们记录。你必须时刻提防，不能有任何的松懈。这种感受，很值得你去体验。这还不算，你的家人、你的朋友都会因为你的原因成为被镜头捕捉的对象。你的过去、你的隐私都会被扒个底儿朝上。你甚至连自己家的窗帘都不敢拉开。因为说不定哪个角落里，正有镜头在对着你，你会变得越来越没有安全感，然后就是严重的失眠、焦虑，不愿意跟任何人打交道，很快你就会成为大众眼中一个不合群的怪物。别再说了，怕了吗？现在站在你面前的就是这样的一个怪物。白考尔，如果你敢把齐树杰和叶莎的事儿透露给媒体，我保证，你也会成为这样的怪物。我之前多次跟你表明，我们俩其实都是这场悲剧的受害者。我不想跟你对立，我顾念你，一个弱女子经历那么多是非，你很难。但如果你把这种顾念当成是一种示弱的话，你就大错特错。你说你想让我诚心诚意跟你道歉，我试问你。你有没有诚心诚意的对待我呢？我还记得回北京的前一天晚上，你跟我背诗的情景，那样的你去哪儿了？为什么短短的几天你就变成了这样一副让人憎恶的面孔？我背上这副面孔，还不是拜那两个人所赐？你知道我这三个月怎么过来的吗？工作不顺心，生活一团糟，隔三差五被债主堵门，你觉得我还能天天背诗吗？我早已经被生活逼成了个泼妇，我做不到你期望的冷静和优雅。所以你就把气撒在我身上，白考儿，你选错对象了。老实讲，我很同情你的遭遇，但我帮不了你。我们俩各自有各自的烦扰。如果你觉得自相残杀能让你心里好受一点的话，我愿意陪你玩，只要你玩得起。耿墨池，你就是个铁石心肠的冷血动物。你要非这么想，我也没有办法。我们俩立场不同，我有我要保护的东西，你不能侵犯。我也不会没事去冒犯你，大家最好各自相安，老死不相往来。你以为我很想跟你往来吗？那就请你离我远一点。是你离我远点儿。